여러분들은 어떤 운동에서 숄더 패킹을 해야 하고 어떤 운동에서는 하지 않아야 하는 그 명확한 기준이 있으신가요? 이번 영상에서는 숄더 패킹의 정의, 숄더 패킹 하는 법, 그리고 숄더 패킹의 사용 기준점에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 벤치프레스는 상체의 운동 중 가장 무거운 무게를 다룰 수 있는 운동입니다. 그래서 부상을 당하기가 그만큼 쉬운 운동이고 어깨는 그 중에서 가장 빈번히 부상이 일어나는 부위입니다. 그로 인해서 벤치프레스를 처음 배우면 숄더 패킹 또는 후인 하강이라는 단어를 가장 먼저 듣게 되고 배우게 됩니다. 우선 간단하게 왜 숄더 패킹을 해야 하는지 먼저 보여드리겠습니다. 팔은 이렇게 우리 몸통에 붙어 있습니다. 그렇죠? 일반적으로 우리의 팔꿈치가 몸 뒤쪽으로 오면 올수록 어깨는 앞으로 회전하려고 합니다. 프레스 운동을 처음 하시는 분들이 어깨가 아프다고 하시는 분들을 보면 대부분 이렇게 팔꿈치가 뒤로 가면서 어깨가 앞으로 회전을 합니다. 딱 봐도 우리가 라운드 숄더라고 부르는 안 이쁜 모양을 띠게 되는 겁니다. 그래서 이 어깨가 앞으로 회전하는 것을 막으려고 어깨를 뒤로 회전시키는데 그러기 위해서는 견갑이 후인 하강을 하게 됩니다. 그리고 이것을 숄더 패킹이라고 부릅니다. 숄더 패킹은 엄밀히 말하면 후인 하강과는 다를 수도 있는 개념이지만 벤치프레스에서는 같은 의미로 사용됩니다. 숄더 패킹은 말 그대로 어깨를 보호하 하는 기술이고 후인 하강은 견갑골을 후인 하강시키라는 의미입니다. 벤치프레스에서 후인 하강을 하게 되면 숄더가 패킹이 됩니다. 그래서 두 단어를 가지고 논쟁을 하는 것은 그렇게 큰 의미가 없다고 생각을 합니다. 그런데 오늘 이야기해 볼 주제는 숄더 패킹이 도대체 벤치프레스에서 어떤 이점을 가져다 주는 것일까 입니다. 왜냐면 모든 프레스 동작, 모든 상체 운동에서 숄더 패킹을 해야 하는 것일까요? 그리고 왜 일부 보디빌딩식 벤치에서는 숄더 패킹을 하지 않은 채로 벤치 프레스를 하라고 하는 것일까요? 궁금해 보신 적 없으신가요? 그래서 오늘은 이런 궁금증에 대한 답을 찾기 위해서 인체의 해부 생리학적 구조가 아닌 역학적인 관점에서 그 답을 찾아보려고 합니다. 역학? 물리 아무것도 몰라도 괜찮습니다. 그냥 들으면 아 그렇구나 하고 넘어갈 수 있게끔 아주 쉽게 설명을 드리려고 합니다. 그래서 오늘 영상을 끝까지 시청하신다면 어떤 운동에서는 후인 하강을 해야 하고 어떤 운동에서는 하지 않아야 하는지 스스로 구분하고 적용할 수 있는 능력을 가질 수 있게 될 것입니다. 우선 벤치프레스의 숄더 패킹 즉 후인 하강을 어떻게 하는 것인지부터 알아봅시다. 숄더 패킹을 가장 쉽게 배우는 방법은 내등 뒤에 볼펜이 하나 있다고 생각하시면 됩니다. 이게 사실 후인이라고 하는 것이고 하강은 거기서 견갑을 끌어낮추면서 흉곽을 들면 됩니다. 자, 다시 한번 등에 볼펜을 낀다 생각하고 등을 쪼우고 가슴을 하늘로 들어올린다고 생각하면서 흉곽은 들고 견갑은 끌어낮추면 됩니다. 이게 벤치프레스에서 사용하는 숄더 패킹이라는 것입니다. 그리고 이 자세가 견갑을 후인 하강 시킨 자세입니다. 자, 그럼 도대체 이 숄더 패킹이 왜 벤치프레스에서 도움이 되는 것일까요? 첫 번째로는 힘의 방향의 정렬입니다. 자, 질문을 하나 해보겠습니다. 내가 어떤 물체를 앞으로 민다고 했을 때 앞으로 미는 것이 좋을까요? 대각선으로 미는 것이 좋을까요? 당연히 내가 움직이고자 하는 방향으로 밀어야 할 것입니다. 내가 서서 벤치프레스를 한다고 가정해봅시다. 나는 바벨을 앞으로 밀어야 합니다. 그때 숄더 패킹을 했을 경우와 안 했을 경우에 가슴 근육의 정렬을 보게 되면 숄더 패킹을 했을 경우는 내가 앞쪽으로 밀수 있도록 가슴 근육이 정렬되고 숄더 패킹을 안 했을 경우는 가슴 안쪽으로 힘을 낼수 있도록 힘의 방향이 정렬이 됩니다. 조금 더 구체적으로 설명을 드리자면 숄더 패킹을 하게 되면 내 가슴이 앞으로 미는 힘의 성분이 증가하게 되고 숄더 패킹을 하지 않으면 내 가슴이 안쪽으로 모이려는 힘의 성분이 증가하게 되는 것입니다. 그러니까 내가 앞으로 미는 프레스는 숄더 패킹을 해야 더 강한 힘으로 밀수 있는 것입니다. 
자, 예의력이 좋은 분들은 벌써 알아차렸을 것입니다. 플라이는 가슴 안쪽으로 손을 모아야 하기 때문에 숄더 패킹을 안 하고 하는 게 가슴의 정렬을 안쪽으로 만들 수 있어서 더 강한 힘을 낼수 있습니다. 자, 자, 근데 여기서 용어의 정정. 정확히는 모든 운동에서 숄더 패킹을 해야 어깨가 안 다칩니다. 그러니까 사실 플라이 동작을 할 때는 후인을 하지 않을 뿐이지 견갑을 하강은 해야 합니다. 어렵죠? 그러니까 힘의 방향을 정렬하기 위한 견갑의 움직임을 잘 생각해야 합니다. 그래서 고중량으로 플라이를 해본 사람들은 알 것입니다. 숄더 패킹이 안 되는 것을, 정확히는 후인 하강이 안 되는 것을, 오히려 후인 하강을 하고 플라이를 하면 마지막 수축 지점에서 어깨가 앞으로 돌출돼서 더 부상을 당하기가 쉽습니다. 그래서 우리는 움직이고자 하는 방향으로의 견갑의 움직임을 제외하고는 패킹을 해줘야 하는 것입니다. 숄더 패킹 시 벤치프레스에서는 후인 뿐 아니라 하강을 하는 이유는 등 근육의 개입도를 올리고 가동 범위를 줄이기 위해서입니다. 후인 하강을 하게 되면 바벨이 내 몸을 터치하는 위치가 상대적으로 내려가게 되고 그 말은 즉 아치를 만들었을 때 조금 더 높은 지점에 터치가 된다는 소리입니다. 그래서 가동 범위가 짧아지게 되고 하강을 시키면 시킬수록 광배근 및 중하부 승모근을 더 많이 동원시킬 수 있어서 더 안정적이고 강력한 힘을 낼수 있게 됩니다. 우리가 태권도를 배울 때 정권 찌르기를 할때내 가슴 부근이 아닌 내 명치에서 손이 나가는 이유를 생각해 보시면 이해가 빠를 겁니다. 반면에 보디빌딩식 벤치프레스라 불리는 벤치프레스는 위의 이유 때문에 후인 하강을 하지 않는 것입니다. 가동 범위를 더 늘려야 하고 등 근육의 개입을 최대한 적게 해서 주동근인 가슴 근육만 사용하기 위해서입니다. 이해가 가시나요? 네, 이런 이유에서 벤치프레스에서는 후인 하강을 하는 것이고 그리고 또 하지 않는 것입니다. 여러분들이 어떤 운동을 하건 그 자세의 목적과 원리를 이해한다면 변형이 가능하고 응용이 가능해집니다. 이몇 가지 안 되는 운동이 계속해서 새로운 자세가 나오고 새로운 기록들이 나오는 이유는 그 때문이지 않을까라고 생각합니다. 여러분들도 그 근본에 깔린 원리를 이해하셔서 자신만의 자세를 만들어 나가시면 좋겠습니다. 오늘은 그래서 간단하게 숄더 패킹을 하는 법, 숄더 패킹의 이점, 그리고 보디빌딩식 벤치프레스가 숄더 패킹을 하지 않는 이유에 대해서 알아보았습니다. 다음 영상에서는 이 숄더 패킹의 이해를 바탕으로 통증 없고 강력한 벤치프레스 자세를 만드는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 채널 구독 및 알람 설정 해주시면 최신 업로드 되는 정보를 좀더 빨리 보실 수 있으니 꼭 부탁드리겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 그럼 오늘도 안전하고 무거운 운동하세요. 감사합니다.